Ich bin wieder Markus äh, von Ground Pound TV. Ich stehe hier mit den Kai Nok. Und äh, Kai, ist es the first time in Germany for you? Yeah, this is my first time in Germany. Um, you know, I've been here a couple of days ago, and uh, so far I'm loving it. You loving it? Yeah, it's, it's a nice area around here. You know, I like it. Like, it's got an old school feel about it. I like it. And um, I want to talk uh, uh, with you about uh, the Ultimate Fighters um, season. You you have your fight in the quarterfinals against Chris McRae, a friend of yours. Yeah, I did um, end up fighting Chris in the quarterfinals. And uh, you know, I was friends with Chris before I went into the house. And uh, we had our fight, but we're still friends now. You know, I actually just left uh, his room just now just talking to him. So we're still friends. This is friends, OK. Yeah. This is awesome to hear. And um, now you have your, um, your fight against um, Rob Kimmons. How do you prepare for that fight? Um, you know, we've been preparing a lot for it. Rob's a tough guy. Uh, he keeps on coming forward at you. He's tenacious, you know. He's got a good ground game. So, um, yeah, we're, I'm prepared for a hard fight for the whole 15 minutes. And uh, do you train something special for him? Or do you prepare something special? Um, mm, okay. you know, I guess you have to wait and see if something special comes out uh, on the fight night. But, um, you know, I've just been getting everything ready, preparing everything. Um, you know, my coach has come up with a good game plan. So, uh, Hopefully I can do it on, on the fight night. And I think I uh, read that you was a bodyguard from for uh, Steve Irvin, the yep. crocodile hunter. Yeah, I was uh, lucky enough to work with Steve for a few years. Um, you know, uh, he was a great guy. He, he was he's passionate about um, mixed martial arts as he was about animals as well. So, uh, you know, he helped push me in the right direction in the sport. And um, you know, I wouldn't be here today if it wasn't for him. Mm, yes, and uh, I also read that you, uh, after he died, and I think he, he had an accident in the Great, uh, Great Barrier Reef, that you go back to Australia and... Uh yeah, I was actually in the, in the States at the time of the, when he passed mm. and I was getting ready for a fight. And, um, you know, I obviously cancelled the fight and I had to go back mm. to his funeral because um, I was pretty close to him, he's a good friend of mine. Mm. So, um, yeah, I went back and, and said goodbye to him at the funeral. Mm. And do you have something special to say to the German-speaking audience? Maybe something that you say, maybe come to the fight or something like that? Um, yeah, everyone just come to the fight. Uh, and thanks for having us here. Um, you know, like I said, I'm, I'm enjoying Germany and I love it. Thank you very much. Thank you. <laughs> So, jetzt die Übersetzung von Interview mit dem Kyle Noak. Wir haben natürlich über die, die Ultimate Fighter Staffel gesprochen. Er war der erste Pick gewesen, also der erste, der ausgewählt worden ist von den Chuck Liddell. Und ist auch relativ weit gekommen in dieser Staffel, also bis ins Viertelfinale. Und dann musste er gegen seinen äh, guten Freund Chris McRae kämpfen und hat leider gegen ihn verloren. Aber trotzdem, sagt er, sind sie halt wirklich sehr, sehr gute Freunde geblieben. Und wünsche auch Chris McRae, der jetzt auch hier auf der Karte ist, der gegen Carlos Eduardo Rocha kämpfen wird, auch viel Glück. Und die beiden haben auch eine gute Zeit hier zusammen. Zusammen. und er hat überhaupt eine gute Zeit in Deutschland. Ihm gefällt es ja unglaublich gut, er ist ja Australier, er kommt ja ziemlich weit her, aber genießt es ja einfach. Er findet also alles super, alles toll und ähm, dann haben wir auch noch ein bisschen über seine Vergangenheit gesprochen, also in Australien, er war früher halt Bodyguard gewesen von Steve Irwin, den berühmten Crocodile Hunter und ähm, der ist halt tragisch verunglückt im Great Barrier Reef und sie hatten halt so eine enge Beziehung gehabt, dass äh, er sogar gesagt hat, er hat einen Kampf dafür abgesagt, er hat sein Training dafür unterbrochen, ist zurück extra nach Australien geflogen und es hat ihn schon sehr, sehr mitgenommen, also was halt eine sehr, 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 sehr enge Beziehung war. Und über seinen kommenden Kampf gegen Rob Kimmons hat er gesagt, also er hält ihn für einen sehr starken Gegner, auch jemand, der sehr hungrig ist und äh, erwartet dann halt natürlich einen spannenden, aufregenden Kampf. Er hat natürlich nochmal an euch alle das Wort gerichtet, dass ihr alle zahlreich erscheinen sollt, äh, halt euch die Kämpfe anschauen sollt und euch allen viel Spaß gewünscht. Und ich bedanke mich ebenfalls fürs Zuh äh, Zuschauen und wünsche euch ebenfalls viel Spaß bei den tollen Kämpfen, die am Samstag bestimmt kommen werden.